ओके सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद ग्रेविटेशन ठीक है अब ग्रेविटेशन जो टॉपिक है दिस टॉपिक एक्चुअली इज अ वेरी ओल्ड टॉपिक एंड द बेसिक लॉ ऑन व्हिच बेस्ड ऑन व्हिच विल बी वर्किंग आउट न्यूमेरिकल्स इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है बट बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद न्यूटन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ग्रेविटेशन और द कांसेप्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन वाज नॉट preliminary link uh, given by newton before newton many people worked on gravitation and i think that the thing is apple to gira tha wo aisa nahi hai ki sirf wo apple gire se hi unko laga ke gravitation hai but he used to think from the childhood ki agar sab cheez jo hai wo near the surface of earth girta hai towards the earth then why doesn't the moon fall on the ठीक है ना कैलकुलस वाज प्योरली फॉर कैलकुलेशन पर्पस मतलब कैलकुलेशंस वर ऑलर फॉर अ जोन ओनली एंड अ टोल सेट अप अपॉन इट किंतु ग्रेविटेशन से हमें कैलकुलस से डायरेक्ट रिलेशंस नहीं कि जब हम कैलकुलेशन में चल तो हम व्हिच इज दैट इन मेनी इंपैक्ट ऑफ द मैथ्स वाई फॉर इट ऑन इन मीनिंग बाय एंड टोल द वैल्यू कैलकुलस पर ना कैलकुलस का बात करे छिले कैलकुलेशंस के द्वारा अच्छे होते हैं मुंटा पड़े ना सेटर रीजन का होता है क्या ग्रेविटेशन यस सो व्हाट ही यूज्ड टू थिंक दैट इफ एवरीथिंग फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाई डजंट द मून आल्सो फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मून का क्या पड़ जाएगा ठीक है सर सो व्हाट यू कुड फाइनली मेक आउट इज दैट एक्चुअली में मून इज फॉलोइंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ एवरी इंस्टेंट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट बीइंग एबल टू रीच कैसे बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेते हैं मान लो यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ओवर अ ठीक है अगेन टावर से अगर तुम एक बॉल ऐसे सीधा फेंको के सामने वाले डायरेक्शन में बॉल क्या जाएगा सीधा चला जाएगा ऐसे ऐसे गिरता है ना सामने आके प्रोजेक्टाइल्स क्लियर है जो कि जो जब भी कोई टावर के ऊपर से अगर एक बॉल या कुछ ऐसे फेंकते हैं तो क्या होता है सीधा जाके गिरता है अगर इसे थोड़ा और जोर से फेंकते हैं तो क्या होगा थोड़ा दूर जाके गिरेगा गिरेगा नाउ इफ वी थ्रो इट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड ताकि वो क्या हो गिरने का कोशिश तो करे लेकिन क्या हो रहा है तू नहीं गिरा द रीजन इज अर्थ इज आल्सो बेंडिंग अप एवरी इंस्टेंट इट इज ट्राइंग टू फॉल इट इज ट्राइंग टू फॉल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ बट द अर्थ सरफेस इज आल्सो बेंडिंग अप सो इफ यू कैन थ्रो विद दैट मच मिनिमम वेलोसिटी then this body will not reach the surface of earth but for its whole life keep on rotating around the huh exactly this is this is what we do with a satellite i s like a satellite ne ge amra ki kori we throw it with the speed this speed is for the orbital velocity a orbital velocity amra throw kore then what happens for its whole life it keeps on revolving yes, नहीं कोई फ्यूल होता ही नहीं है क्योंकि पुश करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं होता क्यों क्योंकि बेसिकली हम लोग ये जो स्टोन यहां पर फेंक रहे हैं ना यही काम कर रहे हैं वहां पर वो हाइट पे जाके उसको उतना वेलोसिटी डाल देते हैं ताकि वो अर्थ के साथ इसमें गिरने का कोशिश तो करेगा लेकिन अर्थ विल बेंड अप तो वो कभी अर्थ का सरफेस रीच नहीं कर पाएगा और इससे अगर थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी दे दिए ना हम लोग तो क्या होगा मालूम है लाइक ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट निकल नहीं जाएगा वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमने का काम करेगा द सेम थिंग दैट हैज बीन डन विद द ये जो चंद्रयान थ्री हां तो उसमें क्या हो रहा है एवरी ऑर्बिट इन कंप्लीट्स दे क्रिएट अ गोबर प्रोपल्शन ताकि क्या हो उसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाए तो जैसे बढ़ जाएगा उसका ऑर्बिट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा बड़ा होते होते तो एक पॉइंट में आएगा जहां पर वो स्लिंग करेगा टुवर्ड्स मून ऑर्बिट मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के मून का ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो घुस जाए सो इट्स अभी घुस जाए Ah, right. So that will keep on revolving around the moon. Finally, वो moon पे gradually descend करे. समझा? So मतलब क्या? Moon जो है, वो actually में steady नहीं है. It is falling towards the surface of the earth. But the earth surface is bending out. That is why it is never being able to reach the surface of earth. So तो यहाँ से Newton could conclude that जो force के कारण bodies fall towards the surface of the earth. For the same force, the celestial objects also keep moving around the other objects. Means, let's say, 
the planets move around the sun the satellites move around the planets so it is the same force and then he would find out a generalized force which is applicable for celestial objects as well as terrestrial objects celestial objects ke liye bhi applicable hoga aur terrestrial objects ke liye bhi applicable hoga. but before we go into newton's law thoda iska backdrop hum logo ko janna hai but sir so it have to report it is in moment ki after object ha kuch samajh mein aa raha hai very very nice